அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று ஒன்பதாம் வகுப்பில் இயல் இரண்டு உரைநடையில் நீரின்றி அமையாது உலகு என்னும் தலைப்பை பற்றி காணலாம் வான் சிறப்பு என்னும் தலைப்பை எழுதிய வள்ளுவரையும் மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் என்று இயற்கையை வாழ்த்தி பாடிய இளங்கோவடிகளையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இயற்கை வழங்கிய தண்ணீரின் இன்றையமையாமையை குறித்து நாம் எல்லோரும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் நீரின்று அமையாது உலகம் என்னும் தம் கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார் திருவள்ளுவர் நீரே மனித வாழ்வின் அடிப்படை என்பதால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலை வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன என்று மாங்குடி மருதனார் கூறியதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த தலைப்பு நீர் மேலாண்மை மனித வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை உறைவிடம் இவற்றுள் முதல் இரண்டும் வேளாண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை வேளாண்மையோ நீரை அடிப்படையாக கொண்டது மழைநீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் ஆகியவற்றை சிறிய பெரிய நீர்நிலைகளில் சேகரிக்க வேண்டும் அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம் முன்னோர்கள் திட்டமிட்டு செய்தனர் பாண்டி மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் என்று அழைப்பர் கம்மாய் என்பது வட்டார வழக்கு சொல்லாகும் மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரைக்கிணறு என்றும் மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி என்றும் பெயர் சூட்டினர் தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணையே விரிவான பாசன திட்டமாக இருந்துள்ளது கல்லணையின் நீளம் ஆயிரத்தி எண்பது அடியாகவும் அகலம் நாற்பது முதல் அறுபது அடியாகவும் உயரம் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடியாகவும் இருக்கிறது அது வலுவான கட்டுமான தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் பயன்படுத்துவதோடு நமது வரலாற்று பெருமைக்கு சான்றாக நிலைத்து நிற்கிறது மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிலர் காடும் உடையது அரண் என்னும் குறட்பாவில் நாட்டின் சிறந்த பாதுகாப்புகளுள் நீருக்கே முதலிடம் தருகிறார் திருவள்ளுவர் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே சங்கப்பாடல் நீரின் இன்றையமையாமையை எடுத்துரைக்கிறது இவ்வாறு தமிழர்கள் தண்ணீரின் தேவையை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நீர் மேலாண்மையை அறிவியல் நோக்கில் கட்டமைத்தனர் அவற்றை இன்றைய காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப வளப்படுத்துவது நம் அனைவரின் கடமையாகும் அடுத்த தலைப்பு தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் நாம் வாழும் தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல பகுதியில் உள்ளது எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுணர்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு மிகுதி தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதே என்பது சொல் வழக்கு தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்றார் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் அவர் குளித்தல் பற்றி கூறும் கருத்து குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பதல்ல பொருள் சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதன் பொருளாகும் குளிர்த்தல் என்பதே குளித்தல் என்று ஆயிற்று குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டாள் தெய்வ சிலைகளை குளிர வைப்பதை திருமஞ்சனமாடல் என்று கூறுவர் சிற்றிலக்கியமாகிய பிள்ளை தமிழில் நீராடல் பருவம் என்ற ஒரு பருவம் உண்டு சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்தல் திருமணம் முடிந்த பின் தொடர்ச்சியாக கடலாடுதல் அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றுதல் சனி நீராடுதல் அதிகாலையில் வேளாண் நிலத்திற்கு உழைக்கச் செல்வோர் நீராகாரம் குடிப்பார்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு அன்பான வரவேற்பின் அடையாளமாக நீர் வழங்குதல் இவை எல்லாம் நம் தமிழரின் வழக்கமாக உள்ளது அடுத்த பகுதி இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா ஆகிய நாடுகளில் நிலத்தடி நீர்வளம் குறைந்து வருகிறது குறிப்பாக நமது நாட்டில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே எழுநூறு அடிவரை ஆழ்குழாய்கள் இறக்கியும் 
நீர் கிட்டவில்லை சில நகரங்களிலும் கூட நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்வியல் நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் என எச்சரிக்கிறது ஆண்டுதோறும் பெய்கின்ற மழைப்பொழிவை ஆக்க நிலையில் பயன்படுத்தும் செயல் திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அறிவியல் அணுகுமுறையில் மழைநீரை தேக்கி வைத்து பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தி ஊர்தோறும் ஏரிகளை உருவாக்கினர் நம் முன்னோர் அவற்றை தூர்வாரி முறையாக பராமரிப்பு பணிகளை செய்தல் வேண்டும் உலகின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படை தேவையாக உள்ள தண்ணீரை பாதுகாத்து பயன்படுத்த வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் கண்டுணர்ந்த மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் குளம் ஏரி கால்வாய் கிணறு போன்ற நீர்நிலைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை மக்களிடம் உருவாக்குதல் வேண்டும் உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்படை நீரே அது மட்டுமன்றி நீரே உணவாகவும் இருக்கிறது என்பதை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மலை என்று திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளார் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என அறியப்படும் சர் ஆர்தர் காட்டன் என்ற ஆங்கில பொறியாளர் கல்லணையை பல ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்போதில் காவேரி பாசன பகுதிக்கு தனி பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார் இவர் பயனற்று இருந்த கல்லணையை சிறு சிறு பகுதிகளாய் பிரித்து மணல் போக்குகளை அமைத்தார் அப்போது கல்லணைக்கு அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்த அவர் பழந்தமிழரின் அணைக்கட்டும் திறனையும் பாசன மேலாண்மையையும் உலகுக்கு எடுத்து கூறினார் கல்லணைக்கு கிரானைட் அணைக்கட் என்ற பெயரையும் சூட்டினார் இவர் கல்லணையின் கட்டுமான உத்தியை கொண்டுதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரம் அணையை கட்டினார் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகியவற்றின் விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும் உதவும் முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டியவர் ஜான் பென்னி குவிக் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வைகை வடிநில பரப்பில் மழை பொய்த்து பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் மழை நீரை பெரிய ஆற்றில் ஓடி வீணாக கடலில் கலப்பதை அறிந்த இவர் அங்கு ஓர் அணை கட்ட முடிவு செய்தார் கட்டுமானத்தின் போது இடையில் கூடுதல் நிதி ஒதுக்க ஆங்கிலேய அரசு மறுத்த போது தனது சொத்துக்களை விற்று அணையை கட்டி முடித்தார் சோழர் கால குமிழி தூம்பு மழைக்காலங்களில் ஏறி நிரம்பும் போது நீந்துவதில் வல்லவரான ஒருவர் தண்ணீர்க்குள் சென்று களிமுகத்தை அடைந்து குமிழித்தூம்பை மேலே தூக்குவார் அடியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படும் மேலே இருக்கும் நீரோடி துளையிலிருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேரோடி துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சீற்றுடன் வெளியேறும் இதனால் தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழகத்தில் உள்ள நீர்நிலை பெயர்களும் விளக்கமும் உங்கள் பார்வைக்காக இயற்கை நமக்கு தரும் தண்ணீர் கொடையை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவதே நீர் தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொள்ளும் சிறந்த வழியாகும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் நன்றி